ഇപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ്സ് ആസ് പെർ എൻ ബി സി ഇപ്പൊ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ബിൽഡിംഗ്സ് ആണുള്ളത് അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് ആസ് പെർ എൻ ബി സി ആണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യമേ എൻ ബി സി എന്താണെന്ന് അറിയണം എൻ ബി സി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ നാഷണൽ ബിൽഡിംഗ് കോഡ് എന്താണ് നാഷണൽ ബിൽഡിംഗ് കോഡ് എ കോംപ്രഹെൻസീവ് ബിൽഡിംഗ് കോഡ് ഇസ് എ നാഷണൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പ്രൊവൈഡിംഗ് ഗൈഡ്ലൈൻസ് ഫോർ റെഗുലേറ്റിംഗ് ദ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ അക്രോസ് ദ കൺട്രി അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് നാഷണൽ ബിൽഡിംഗ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോംപ്രഹെൻസീവ് ബിൽഡിംഗ് കോഡാണ് ഒരു ബിൽഡിംഗ് കോഡാണ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് സാധാരണ കോഡുകൾ വരാറുള്ളത് ഇറ്റ്സ് എ കോംപ്രഹെൻസീവ് ബിൽഡിംഗ് കോഡ് ആൻഡ് ഇൻ എ നാഷണൽ ആൻഡ് ഇസ് എ നാഷണൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഫോർ പ്രൊവൈഡിംഗ് ഗൈഡ്ലൈൻസ് ഫോർ റെഗുലേറ്റിംഗ് ദ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ രാജ്യത്തകത്തുള്ള ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ എന്താണ് റെഗുലേഷൻസും നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളും പറയുന്ന ഒരു ബിൽഡിംഗ് കോഡ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് നാഷണൽ ബിൽഡിംഗ് കോഡ് രാജ്യത്ത് എല്ലായിടത്തും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്ത് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യേണ്ടതുമായി ചെയ്യേണ്ടതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു കോഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാഷണൽ ബിൽഡിംഗ് കോഡ് അപ്പം ഇറ്റ്സ് എ മോഡൽ കോഡ് ഫോർ അഡോപ്ഷൻ ബൈ ഏജൻസീസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻ ദ കൺട്രി അപ്പം നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പം ഞാനിത് കോൺട്രാക്ടർ ആണെങ്കിൽ ആ കോൺട്രാക്ടറായ ഞാൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൂടാത്ത കാര്യങ്ങളും പറയുന്ന ഒരു കോഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാഷണൽ ബോർഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഫോളോഡ് ബൈ ഓൾ ഏജൻസീസ് എല്ലാ ഗവൺമെന്റ് ആയാലും നോൺ ഗവൺമെന്റ് ആയാലും എല്ലാവരും തന്നെ എന്താണ് ഒരേ കണക്ക് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കോഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാഷണൽ ബിൽഡിംഗ് കോഡ് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് കണ്ടൈൻസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റെഗുലേഷൻസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പരമായിട്ടുള്ള റെഗുലേഷൻസ് ഡെവലപ്മെന്റ് കൺട്രോൾ റൂൾ എത്രത്തോളം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നതുള്ളൂ ഫയർ സേഫ്റ്റി റിക്വയർമെന്റ്സ് ഒരു ബിൽഡിംഗിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫയർ സേഫ്റ്റി എന്തൊക്കെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിലുള്ള ഫയർ സേഫ്റ്റി ആയിരിക്കില്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബിൽഡിംഗിൽ വരേണ്ടത് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് പറയുന്നത് എൻ ബി സി അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ ബിൽഡിംഗ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ബുക്കാണ് നമ്മുടെ ലൈബ്രറിയിൽ അത് ഒരെണ്ണമുണ്ട് ഒറിജിനൽ ഒരെണ്ണം ഇരിപ്പുണ്ട് വലിയ നല്ല കണത്തിലുള്ള ഒരു ബുക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാഷണൽ ബിൽഡിംഗ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നിയമമാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത ഇനി എൻ ബി സി അനുസരിച്ച് ബിൽഡിംഗ്സ് എന്ന ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇച്ചിരി പാടാണ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കാം മൊത്തം എഴുതിയിട്ടുള്ള ഞാൻ അപ്പം ബിൽഡിംഗ്സ് ബിൽഡിംഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ്പെർ എൻ ബി സി ഐ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കി എനി സ്ട്രക്ചർ ഫോർ വാട്സ് ഓവർ പ്രോപ്പർ പെർപ്പസ് ആൻഡ് വാട്സ് ഓവർ മെറ്റീരിയൽസ് കൺസ്ട്രക്ടർ ഒരു സ്ട്രക്ചർ അതിന്റെ പെർപ്പസ് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന എന്തോ ആവട്ടെ ആൻഡ് എവരി പാർട്ട് ദർ ഓഫ് വെദർ യൂസ്ഡ് ആസ് ഹ്യൂമൻ ഹാബിറ്റേഷൻ ഓർ നോട്ട് ഇനി അതിനകത്ത് തന്നെ എല്ലാ എന്താ ബിൽഡിങ്ങിലെ മുക്ക് മൂലയും ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിയണ്ട ഹ്യൂമൻ ഹാബിറ്റേഷൻ ഓർ നോട്ട് ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ പ്ലിന്ത് വോൾസ് ഫ്ലോർ നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിനകത്ത് എന്താ കാണും ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനകത്ത് ഫൗണ്ടേഷൻ പ്ലിന്ത് വോൾസ് ഫ്ലോർ റൂഫ് ചിമ്മിനി എക്സെട്ര എല്ലാം കാണും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്ന ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എൻ ബി സി പറയുന്ന ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ആണ് എനി സ്ട്രക്ചർ ഫോർ വാട്സ് ഓവർ പർപ്പസ് ആൻഡ് വാട്സ് ഓവർ മെറ്റീരിയൽസ് കൺസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് എവരി പാർട്ട് ഓഫ് ദർ എവരി പാർട്ട് ദർ ഓഫ് വെദർ യൂസ്ഡ് ആസ് ഹ്യൂമൻ ഹാബിറ്റേഷൻ ഓർ നോട്ട് ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ പ്ലിന്ത് ഫ്ലോസ് റൂഫ് എക്സെട്ര ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ഓർ എ പാർട്ട് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്ന നാഷണൽ ബിൽഡിംഗ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡെഫിനേഷൻ കാണാൻ പഠിക്കണമെന്നില്ല ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഓഡിസ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ എഞ്ചിനീയർഡ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്താണ് ബിൽഡിംഗ് തന്നെയാണ് ഇറ്റ്സ് ആൻ എഞ്ചിനീയർഡ് സ്ട്രക്ചർ വിച്ച് മേ ഓ മേ ഓഫ് വാട്ട് ഓവർ മെറ്റീരിയൽസ് ഇറ്റ് യൂസ് ഓ
ഇവര് പറയുന്നത് സ്ലീപ്പിംഗ് സ്ലീപ്പിംഗ് അക്കോമഡേഷൻ കൊടുക്കുന്ന എല്ലാം തന്നെ എന്താണ് ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട സ്ലീപ്പിംഗ് അക്കോമഡേഷൻ കൊടുക്കുന്ന എല്ലാം തന്നെ എന്ത് വരുന്നു റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഇറ്റ്സ് എ പ്രൊവൈഡിംഗ് ഇറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് സ്ലീപ്പിംഗ് അക്കോമഡേഷൻ വിത്ത് ഓർ വിത്തൌട്ട് കുക്കിംഗ് ചിലപ്പോൾ എന്താണ് അതിനകത്ത് കുക്കിംഗ് ഉള്ള ഫെസിലിറ്റി ആണ് ചിലപ്പോൾ അതിനകത്ത് കുക്കിംഗ് ഉള്ള ഫെസിലിറ്റി ആണ് സിമിലർലി ഡൈനിങ് എക്സെപ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് സി ഇതിനകത്ത് ഗ്രൂപ്പ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബിൽഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാറ്റഗറി വരുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് വരും ഇത് അളക്ക് കിടക്കാനുള്ള സൗകര്യം അല്ലെങ്കിൽ കിടന്നുറങ്ങാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് എന്തിൽ പെടുത്തണ്ട റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗിൽ പെടുത്തണ്ട എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പം ദീസ് ആർ ബിൽഡിംഗ്സ് വിച്ച് പ്രൊവൈഡ് സ്ലീപ്പിംഗ് അക്കോമഡേഷൻ ഓർ വിത്ത് ഓർ വിത്തൌട്ട് സ്ലീപ്പിംഗ് അക്കോമഡേഷൻ വിച്ച് പ്രൊവൈഡ് സോറി വിച്ച് പ്രൊവൈഡ് സ്ലീപ്പിംഗ് അക്കോമഡേഷൻ വിത്ത് ഓർ വിത്തൌട്ട് കുക്കിംഗ് ഓർ ഡൈനിങ് കുക്കിംഗും ഡൈനിങ്ങും ഉണ്ടാവുകയോ ഇല്ലാതെ ഇരിക്കാം പക്ഷെ എന്താണ് സ്ലീപ്പിംഗ് അക്കോമഡേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം തന്നെ എക്സെപ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് സി എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ എന്തി കൊണ്ടുവരണം റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗിൽ കൊണ്ടുവരണം ഇനി ഇതിന്റെ ഫോർത്ത് ക്ലാസ്സിഫൈഡ് അപ്പൊ എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഡ്ജിംഗ് ആൻഡ് റൂമിംഗ് ഹൗസസ് അപ്പൊ ലോഡ്ജിംഗ് ആൻഡ് റൂമിംഗ് ഹൗസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചെറിയ ചെറിയ ഗസ്റ്റ് ഹൗസുകൾ ചെറിയ ചെറിയ ഗസ്റ്റ് ഹൗസുകൾ അത് തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ക്ലബ്സ് അങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളാണ് ഇത് വരുന്നത് ലോഡ്ജിംഗ് ആൻഡ് റൂമിംഗ് ഹൗസസ് വരുന്നത് ഇനി എ ടു എ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഓർ ടു ഫാമിലി പ്രൈവറ്റ് ഡ്വെല്ലിംഗ്സ് ഡ്വെല്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ വീടിനെയാണ് ഡ്വെല്ലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ യൂണിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്വെല്ലിംഗ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ വൺ ഓർ ടു ഫാമിലി പ്രൈവറ്റ് ഡ്വെല്ലിംഗ്സ് വിച്ച് വിച്ച് ഡസൻ കണ്ടൻ എന്താണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ട്വന്റി പെർസെന്റ് ഇരുപത് പേരിൽ കൂടുതൽ താമസിക്കാതെ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രൈവറ്റ് ഫാമിലീസ് താമസിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇടം അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈവറ്റ് ഡ്വെല്ലിംഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എ ത്രീ എ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോർമെട്രീസ് ആണ് ഡോർമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ് എ നെയിം സജസ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് സ്ലീപ്പിംഗ് അക്കോമഡേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോർമെട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എന്താണ് സെയിം ഫാമിലിയിലെ മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കില്ല താമസിക്കുന്നത് പല ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് പലയിടത്ത് വന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും ഡോർമെട്രീസിൽ താമസിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത എ ഫോർ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹൗസസ് നമ്മുടെ ഫ്ളാറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു വലിയ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹൗസസ് അപ്പൊ ത്രീയോ മോ ഫാമിലീസ് ലിവിംഗ് മൂന്ന് ഫാമിലി കൂടുതൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ താമസിക്കുന്നു വിത്ത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് കുക്കിംഗ് ഫെസിലിറ്റി അവർക്ക് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് റൂംസ് ആണ് അവർക്ക് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുക്കിംഗ് ഫെസിലിറ്റി നമ്മളെ ഫ്ളാറ്റിനകത്ത് മൂന്നും നാലും കുടുംബങ്ങൾ ഒരു നിലയിൽ താമസിക്കുന്ന കണക്കാണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത എ ഫൈ എന്ന് ഹോട്ടൽസ് ഹോട്ടൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോട്ടൽസ് ലോഡ്ജസ് ഒക്കെ ഈ കാറ്റഗറി വരും അപ്പൊ സ്ലീപ്പിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് വിത്ത് ഓർ വിത്തൌട്ട് ഡൈനിങ് ഫെസിലിറ്റി സ്ലീപ്പിംഗ് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് ബറ്റ് വിത്ത് ചിലപ്പോൾ എന്താണ് ഡൈനിങ് ഫെസിലിറ്റി കാണും ചിലപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഡൈനിങ് ഫെസിലിറ്റി കാണത്തില്ല ഇതിനകത്ത് വരുന്ന അപ് ടു ഫോർ സ്റ്റാർ കാറ്റഗറി ഹോട്ടൽസ് ആണ് ഫോർ സ്റ്റാർ കാറ്റഗറി ഹോട്ടലാണ് ഗ്രൂപ്പ് എ ഫൈവ് വരെ വരുന്നത് ഇനി എ സിക്സിനകത്ത് വരുമ്പോൾ അത് സ്റ്റാർഡ് ഹോട്ടൽസ് ആവും എ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്റ്റാർഡ് ഹോട്ടൽസ് ആണ് അപ്പൊ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ആൻഡ് എബോ ഹോട്ടൽസിനെയാണ് നമ്മൾ ഏത് കാറ്റഗറി പെടുന്നത് എ സിക്സിൽ പെടുത്തുന്നത് അപ്പൊ എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സോറി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങിനകത്ത് സബ് ഡിവിഷൻസ് ആണ് എ വൺ ടു എ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് ബിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഗ്രൂപ്പ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബിൽഡിംഗ്സ് ആണ് എന്താണ് ഗ്രൂപ്പ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബിൽഡിംഗ്സ് ആണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബിൽഡിംഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ബി വൺ ടു ബി ടു ആണുള്ളത് അപ്പൊ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബിൽഡിംഗ് ആദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ബിൽഡിംഗ്സ് യൂസ് ഫോർ സ്കൂൾസ് കോളേജസ് അതർ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡേ കെയർ എക്സെട്ര നമുക്കറിയാം സ്കൂള് കോളേജ് ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അതിനകത്ത് തന്നെ ഡേ കെയർ സെന്റേഴ്സ് ഇതെല്ലാം തന്നെ എന്താണ് എന്ത് വരുന്നതാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബിൽഡിംഗ്സ് വരുന്നതാണ് ഇനി അതിനകത്ത് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച്
ഇത്രയും ഒരു കുറച്ചെങ്കിലും പഠിച്ചു വെച്ചേക്ക് ഇത് ഒമ്പത് എണ്ണവും ഇതിനകത്ത് തന്നെ പഠിക്കുക അതിന് സബ് ഡിവിഷൻസ് നിങ്ങൾ രണ്ടോ മൂന്നോ എണ്ണത്തിനെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക എല്ലാം തന്നെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് കഴിയുന്നത്ര പഠിക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഗ്രൂപ്